31 di marzo, lunedì, buon inizio di settimana a tutti voi. Nel corso dei servizi di controllo di questo fine settimana, il personale di polizia di Senigallia ha denunciato 5 persone. Una romena di 21 anni dedita alla prostituzione è stata trovata in possesso di una quantità di sostanza stupefacente. Un'altra prostituta di 32 anni originaria della Romania, nonostante fosse destinataria di un provvedimento di foglio di via della città di Senigallia, è stata rintracciata nella zona di via Foresti. Per lo stesso motivo anche due senegalesi di 27 e 45 anni, infine un trentenne nativo di Iesi ma residente ad Ostra è stato trovato in possesso di una piccola quantità di eroina. Due incidenti stradali sabato scorso nelle prime ore del pomeriggio a Montignano due auto sono andate a scontrarsi quasi frontalmente nell'impatto una donna di 78 anni è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto ribaltatasi su se stessa. A Castiglione di Arcevia un'auto è terminata in un burrone, il conducente è rimasto gravemente ferito, è stato accompagnato in eliambulanza all'ospedale di Torrette. I carabinieri di Senigallia hanno arrestato due giovani di Sassoferrato mentre tentavano di sbarazzarsi di 36 grammi di cocaina. Un macedone di 29 anni residente a Sassoferrato e un 26enne Iesino si trovano ora agli arresti domiciliari. Tra gli scrutatori già iscritti all'albo comunale c'è ancora tempo fino al 18 di aprile prossimo per dichiarare di essere iscritti anche al centro per l'impiego in quanto disoccupati o inoccupati e accedere così con criterio di priorità al sorteggio per la designazione di quanti verranno nominati per le prossime elezioni europee. Per maggiori informazioni ufficio elettorale Piazza Nuova Senigallia. Martedì 1 aprile alle 17 nel centro sociale delle Saline di Senigallia parte il tour sulla sicurezza della Polizia Municipale per incontrare la popolazione. Come difendersi dalle truffe e dai furti nelle abitazioni, il tema degli incontri. Lo scopo di questi incontri è rendere consapevoli gli anziani, soprattutto gli anziani, di quello che succede in ambito appunto di truffe del come si verificano e degli strumenti per poter prevenirli e per avere una maggior sicurezza personale. Eh, nasce eh, come dire, un po' da una eh, impostazione che è un po' diversa da quella che normalmente viene adottata, cioè non gli si, vie, non gli si racconta cosa non devono fare, ma soprattutto quali, come funziona il meccanismo della truffa, come possono difendersi in maniera efficace. C'è tutta una serie di, abbiamo predisposto, preparato una serie di slide, una serie di anche filmati per riuscire a capire meglio il meccanismo e quelle che sono le difese che possono attivare. Difese che si basano soprattutto su un miglioramento delle relazioni, delle relazioni sociali con i vicini, con le persone che possono incontrare per strada, magari entrare in un negozio, farsi aiutare e soprattutto ecco, avere consapevolezza del, del fenomeno. Parliamo di sport, subito con il calcio, la Vigo Senegalia, dopo 3-0-0 consecutivi, ecco una sconfitta tanto immeritata quanto dolorosa, 1-0 sul campo del Corridonia, in classifica la situazione ovviamente diviene un po' meno serena, i rosso di mister Alessandrini restano in zona salvezza, ma ora con solo un punto di vantaggio sulla sestultima posizione occupata proprio dal Corridonia. Vincono entrambe le squadre dell'US Pallavolo Senigallia nella pole salvezza della Serie C femminile, la punto più Dea Gourmet si è imposta per 2-3 sul campo del libero volley Ascoli Piceno. Vittoria splendida e fondamentale per la classifica, quella della Max Control, invece la squadra maschile che ha battuto 3-1 la Libertà Iesi facendo un passo forse decisivo per la qualificazione agli spareggi promozione della Serie D maschile. È tutto, grazie, vi aspetto per l'edizione di domani.